ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಯಾವುದಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಡಿರೈ ಜೆ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಇ ಜೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇವೆರಡು ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಇಯರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೀರೋ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಯಿತು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ನೌ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವಿ ನೌ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಅದರ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದಾತಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ವೇರ್ ವಿ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇ ಈಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ
so current it carries is uh, i so due to the current carrying conductor there exists an electric field this electric field always in the direction of electric current here okay there exists an electric field in this direction and it is given by v divided by l here so what is l here l is the length of the conductor and let the potential difference between the ends of the conductor is v okay so now consider a conductor of length l and area of cross section a and it carries current now i is the current here and potential difference is across the ends of the conductor is v okay and inside the uh, electric uh, uh, conductor carrying electric current there exists an electric field and already discussion made the that is given by v divided by l okay so ivaga now ohms law prakara ee ondo expression anna derive madana ohms law by ohms law by ohms law so what is the formula of uh, current flowing through the conductor according to ohms law it is given by i is equals to v divided by r this is the formula we have okay and here v is the potential difference r is the resistance of the conductor but we have resistance of the conductor but resistance of the conductor is given by r is equals to rho l divided by a rho l rho and r resistivity l and r length of the conductor this relation already we know you substitute this value in this uh, expression i so what is that i is equals to v divided by so what is this v divided by rho l divided by a so what you will get then here that a will go to the numerator here v a divided by rho into l this relation will get now so look at here uh, now we are going to derive the relation this is uh, our aim is to derive the relation between current density here so current density is i divided by a so therefore it is i here and a here okay so now i will use that relation here so i want if i want to get uh, the current density so i need to i need to take this a here so this therefore i divided by a is equals to i will get here uh, 1 divided by rho what is left here v divided by rho l 1 divided by rho and i will separately write here v divided by l okay so i am taking a here this side i divided by a is equals to 1 by rho into v divided by l okay now from the previous results we know that we know that j current density what is current density here i divided by a so here it is i divided by a it it represents current density and here 1 by rho is there here 1 by rho that is reciprocal of resistivity is known as conductivity okay and also v divided by l v divided by l is nothing but here electric field that exist inside the conductor v divided by l is equals to e so we substitute all these equations in this uh, equation so finally i will get here j is equals to 1 by sigma that is 1 by rho is sigma v divided by l is e so i will get the required relation here j is equals to sigma into e so we can express this in the vector form also in vector form in vector form i can write here j vector j because current density is a vector quantity j is equals to sigma into e e is also a vector quantity so this is the required relation in vector form so here if you observe here the direction of uh, current density is same as the direction of electric field that means here the current density is directed along the direction of 
electric field thank you